Wie dramatisch ist es? Das hängt von den Zahlen ab und letztendlich am Ende hängt es wirklich von den Emissionen ab. Äh, Abschätzungen sind im Augenblick, dass wir so circa einen Meter Anstieg bis Ende des Jahrhunderts kriegen werden. Ähm, das sind so die wahrscheinlichsten Werte. Am Ende hängt es dann aber auch ab, ob wir irgendwelche extreme Ereignisse haben, Sturmfluten, wie die Sturmfluten letztendlich sich entwickeln und solche Dinge. Ähm, und dann hängt es davon ab, wo man lebt, denn letztendlich, ähm, ob, wie groß der Einfluss davon ist, hängt von dem Küstenschutz ab, den man hat oder den man sich leisten kann oder von anderen Sachen. Und äh, wenn ich auf einer kleinen Insel lebe, die nur einen Meter hoch ist, dann kann ein Meter Anstieg sehr dramatisch sein. Das ist einmal das System selber, was sich unterschiedlich verhält. Das ist aber auch die Gesellschaften. Das ist nicht nur das System Ozean, sondern auch das System Gesellschaft. Wie es damit umgehen kann, wie es sich schützen kann, ob es sich das leisten kann, eine Mauer zu bauen. Auch für Inseln im Pazifik gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, Sand aufzuschwemmen. Und wenn man das machen kann und wenn man das organisieren kann, dann würde das tatsächlich bedeuten, dass kleine Inseln länger existieren werden. Wenn ich das nicht tun kann, dann kann die Insel weg sein dann ist auch die Bevölkerung ohne zu Hause. Der Meeresspiegel steigt, weil ich, also global gesehen, weil ich den Ozean erwärme und weil ich mehr Wasser in den Ozean tue. Das ist ganz einfach. Und da gibt es aber darüber hinaus eben sehr starke regionale Muster, regionale Änderungen. Die hängen nicht nur vom Ozean ab, die hängen auch von der Landreaktion ab, also von der Hebung des Landes auf die Reaktion der letzten Eiszeit, auf die Reaktion der, 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 des Massenverlustes über Grönland und der Arktis. Und beides muss man wirklich berücksichtigen. Es ist nicht nur Ozeandynamik, es ist tatsächlich auch das Gesamtsystem, was da beiträgt. Satellitenbilder sagen uns, geben uns tatsächlich das regionale Muster. Die können uns nur quasi die Trends oder die Variationen über den beobachteten Zeitraum geben. Die können uns keine Prognosen geben. Und was sie uns, uns am Augenblick anzeigen, sind zum Beispiel stärkere Anstiege im westlichen Pazifik, auch im östlichen Indischen Ozean. Der, die andere Seite des Pazifiks sinkt sogar tatsächlich relativ zu einem globalen Mittel. Und vieles davon ist aber tatsächlich auch Klimadynamik, also Oszillation im Klimasystem. Nicht alles davon und ein großer Teil in der Tat ist tatsächlich Klimavariation, nicht menschgemachte Klimavariation. Und das zu trennen ist nach wie vor eine große Herausforderung, also den menschlichen Teil von dem natürlichen Teil zu trennen. Das Besondere ist, im, im Gesamtklimasystem ist, dass beide Bereiche, aber insbesondere der Ozean, das lange Gedächtnis haben. Ähm, dass sie sehr lange brauchen, um sich anzupassen, dass sie auch äh, eine große Speicherkapazität haben. Und das bedeutet, dass der Ozean sehr lange braucht, um sich äh, in ein neues System einzuschwingen, etwa 1000 Jahre. Um, und so lange wird auch der Meeresspiegel sich weiter erhöhen, genauso wie die Temperaturaufnahme des Ozeans. Die, die Klimaerwärmung im Erdsystem hängt fundamental von dem aufintegrierten CO2-Emissionen ab. So, das ist einfach eine, eine Erkenntnis, die man sich immer wieder einprägen muss. Die Temperaturerhöhung, auch die maximale Temperatur, die wir erreichen, hängt wirklich von dem aufintegrierten Emissionen ab. Ähm, wenn wir das nicht reduzieren, wird die Temperaturerhöhung weiter ansteigen und damit wird sich auch der Meeresspiegel weiter erhöhen. Und ähm, damit äh, kriegen wir keine Limitierung hin, die kriegen wir tatsächlich nur hin, wenn wir die Re Emission auf Null runterbringen. Wirklich auf Null runterbringen heißt, wir limitieren den Temperaturanstieg. 